ഗുഡ് മോർണിംഗ് ബിസിനസ് റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സിലെ ബിസിനസ് റിസർച്ച് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സ് അതിൻ്റെ ആ അണ്ടറിൽ വരുന്ന എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസർച്ച് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ട് ഒരു ഫെമിലാരിറ്റി കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു അവയർനെസ് കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസർച്ച് ആണ് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിസർച്ച് വർക്ക് തുടങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് അത് നമുക്ക് ഇത് വായിച്ചിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും ഹൈപ്പോത്തീസും ഒക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ അധികം യൂസ്ഫുൾ ആണ് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഡിസ്കഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ രണ്ട് മെത്തേഡിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എക്സ്പെരിമെൻറ്റൽ സർവേനെ കുറിച്ചിട്ടും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ അനാലിസിസിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്തു എക്സ്പെരിമെൻറ്റൽ സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ നമ്മുടെ റിസർച്ച് ടോപ്പിക്കായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫീൽഡിൽ ഉള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും റെസ്പോൺസ് കളക്ട് ചെയ്യുക സർവേ നടത്തിയിട്ട് റെസ്പോൺസ് കളക്ട് ചെയ്യണ മെത്തേഡ് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സർവേ നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്നാൽ സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി കളക്ട് ചെയ്തതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ സ്റ്റഡി നടത്തുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് ടോപ്പിക്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് വാരിയബിൾസ് വെച്ചിട്ട് പലരും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം റിസർച്ച് നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവാം അവർ അവർ നടത്തിയ റിസർച്ചും കളക്ട് ചെയ്ത ഡാറ്റകളൊക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം അതും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് നടത്താം എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസർച്ച് നടത്താനായിട്ട് പറ്റും അത് ഇൻറ്റേണൽ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ആവാം പിന്നെ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നിർത്തിയത് ഇനി അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ ത്രീ തേർഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡ് ആണ് കേസ് സ്റ്റഡീസ് അത് നമ്മൾ പലപ്പോഴായിട്ട് പല തവണ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് നോക്കാം കേസ് സ്റ്റഡീസ് എന്താണ് എ കേസ് ഇസ് റിഗാർഡഡ് ആസ് എ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് വ്യൂ ഓഫ് എ പ്രോബ്ലം ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഓർ സോഷ്യൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് എ കേസ് ഇസ് റിഗാർഡഡ് ആസ് എ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് വ്യൂ ഓഫ് എ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുക സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്കായിട്ടാണ് നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രോബ്ലത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് സൂക്ഷ്മമായിട്ട് പരിശോധിക്കാനായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സ്റ്റഡി നടത്താനായിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് കേസ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് from its historical or social perspective ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന ആ മെത്തേഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കേസ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് കേസ് സ്റ്റഡീസ് റിഗാർഡ് എസ് എ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് വ്യൂ ഓഫ് എ പ്രോബ്ലം ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഓർ സോഷ്യൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് കേസ് സ്റ്റഡി ഈസ് ഇസ് എ പവർഫുൾ റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി ദാറ്റ് കമ്പൈൻസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ്റർവ്യൂ വിത്ത് റെക്കോർഡ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഒബ്സർവേഷൻ നമ്മളിതിൽ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി ആണ് ദാറ്റ് കമ്പൈൻസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ്റർവ്യൂവേഴ്സ് നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടും അനാലിസിസ് നടത്തും ഗ്രൂപ്പായിട്ടും അനാലിസ് നടത്തും വിത്ത് റെക്കോർഡ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഒബ്സർവേഷൻ ഒബ്സർവേഷനും അനാലിസിസും ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടും ഗ്രൂപ്പായിട്ടും അനാലിസിസ് നടത്തുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി ആണ് കേസ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് എ മെത്തേഡ് ഓർ ടെക്നിക്സ് ഓഫ് എക്സ്പ്ലോറിംഗ് ഓർ അനലൈസിംഗ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് എ സോഷ്യൽ യൂണിറ്റ് റിയൽ ായിട്ട് ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അനലൈസ് ചെയ്യുക അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഉണ്ടായ ഒരു ഇവന്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം ആവാം ആ ഒരു ഇവന്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓ
ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കേസ് സ്റ്റഡി നടത്തിയാൽ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും കാരണം നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ആ പ്രോബ്ലത്തിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കലാണ് പ്രോബ്ലത്തിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ആ പ്രോബ്ലത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവണം അത് ഈ രീതിയിൽ കേസ് സ്റ്റഡി നടത്തിയാൽ ആ പ്രോബ്ലത്തിന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് അതിന്റെ കോഴ്സസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും Analyzing a selected case given gives an insight into the problem which is being researched. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ കേസ് സ്റ്റഡിയാണ് നടത്തണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ പ്രോബ്ലത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു ഇൻസൈറ്റ് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസർച്ചിൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ പ്രോബ്ലത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊരു ഇൻസൈറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസർച്ച് ആണ് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസർച്ച് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ കേസ് സ്റ്റഡി നടത്തിയാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു ഇൻസൈറ്റ് കിട്ടും ദ പർപ്പസ് ഓഫ് കേസ് അനാലിസിസ് ഈസ് ടു റിവ്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ from uh, from a few other situations that are similar to the present problem appo namme case study edukumbo നമ്മൾ എന്താ റെഫർ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മൾ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റഡി നടത്താനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇതിന് മുമ്പ് പല ഓർഗനൈസേഷനിലും പല പല ഇവൻറ്റുകളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അതെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി നടത്തേണ്ടത് ഓക്കെ അതായത് എംപ്ലോയീസിന് ജോബ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല എന്ന് പറയുന്ന പല ഇവൻറ്റുകളും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അണ്ടർടേക്കൺ ചെയ്യുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ പോലെയുള്ള ഓർഗനൈസേഷനിൽ ചിലപ്പോൾ ആ ഓർഗനൈസേഷനിൽ തന്നെ അതുപോലത്തെ പല പല ഇവൻറ്റുകളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് പറയുന്നത് to review the information from a few other situation id polate similarity illa other situation that are similar to the present problem nammada problem umayitte similarity illa onnillengil nammada nammal research cheyna company lo allengil adu pole thanne matti company gallo nammada topic aayittu related aayittulla pala pala events um undayittundav aa ore events um eduthittaanu nammal endu nadathandathu case study nadathandathu appo nammal adine kurichu krithyamayitte study cheyanam the result of investigation of case സ്റ്റഡി ഈസ് സജസ്റ്റീവ് റാദർ ദെൻ കൺക്ലൂസീവ് പിന്നെ ഈ രീതിയിൽ നമുക്കൊരു കേസ് സ്റ്റഡി നടത്തിയാൽ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലൊന്നും ഇറവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് പല സജഷൻസ് കിട്ടും ആ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള പല വഴികളും കാണാം അതിൽ ഒരെണ്ണത്തിൽ നമ്മൾ പിന്നെ അനാലിസിസ് ഒക്കെ നടത്തി സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കേസ് സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ട് നമുക്കൊരു റിസർച്ച് കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല പക്ഷേ വി ക്യാൻ അസേർട്ടൻ ഓർ വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആ വേരിയസ് വേസ് ടു സോൾവ് ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള വേരിയസ് വേസ് അത് നമുക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ കേസ് സ്റ്റഡിയുടെ പല പല മീനിങ്ങിലൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുന്ന എളുപ്പം രണ്ട് മൂന്ന് സെൻറ്റൻസ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ കേസ് സ്റ്റഡിയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മുമ്പ് പല ഓർഗനൈസേഷനിലും നടന്നിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇവൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യാണ് ആ അങ്ങനൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവാനുള്ള ഫാക്ടേഴ്സും കോഴ്സസും ഒക്കെ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നും നല്ലൊരു മെഷേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു വേസ്റ്റ് സോൾവ് ദി പ്രോബ്ലം അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി ആണ് കേസ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എസ് എ ബിസിനസ് ഈസ് കൺസേൺ എ കേസ് സ്റ്റഡി ഡിസ്ക്രൈബ് ടിപ്പിക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഇഷ്യൂസ് ഓർ പ്രോബ്ലം കോൺഫ്രണ്ടിങ് ബൈ എ മാനേജർ ഇൻ എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിസിനസ് റിസേർച്ചിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ കേസ് സ്റ്റഡി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലെ എന്തെങ്കിലും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓഫീസ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആ കമ്പനി പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് പല പ്രോബ്ലംസും ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം ഓർ ദി പ്രോബ്ലംസ് കോൺഫ്രണ്ടിങ് ബൈ ദ മാനേജർ ഇൻ എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ദ മാനേജർ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ആവാം അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ബിസിനസ് റിസർച്ചിൽ കേസ് സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ട ഒരു ഇവൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാറുള്ളത് ക്രിറ്റിക്സ് ഓഫ് ദിസ് മെത്തേഡ് ബിലീവ് ദാറ്റ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് എ സ്മോൾ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് ക്യാൻ ഓഫർ നോ ഗ്രൗണ്ട് ഫോർ എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് റിയലബിലിറ്റി ഓർ ജനറാലിറ്റി ഓഫ് ഫണ്ടിങ് ഇനി അതിന് ക്രിറ്റിക്സ് ക്രിറ്റിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മെത്തേഡിനോട് ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ കേസ് സ്റ്റഡി നടത്തുമ്പോൾ കുറച്ച് നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് നമ്മുടെ
ഓരോ ഹ്യൂമൺ ബീങ്സ് ആണ് അപ്പൊ ബയാസ് പേഴ്സണൽ ബയാസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഞാൻ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത രീതിയിൽ ആവില്ല ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ നാൽപ്പത്തെട്ട് പേരുണ്ട് അല്ല അൻപത്തിരണ്ട് പേരുണ്ട് ആ അൻപത്തിരണ്ട് പേരും ഒരു സെയിം കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അത് അൻപത്തിരണ്ട് തരത്തിലായിരിക്കും ഇന്റർപ്രറ്റേഷൻ നടത്തുക അപ്പൊ അവിടെയും പേഴ്സണൽ ബയാസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതാണ് രണ്ട് ഡ്രോബാക്സ് ആയിട്ട് കേസ് സ്റ്റഡിനെ പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കേസ് സ്റ്റഡി എടുക്കുമ്പോൾ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനിലത്തെ കുറച്ച് നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് മാത്രമേ നമുക്ക് സ്റ്റഡി നടത്താനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ട് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ചിലപ്പോൾ റിലയബിൾ ആവില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പേഴ്സണൽ ബയാസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി വളരെയധികം കൂടുതലാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് കേസ് സ്റ്റഡിയിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഡ്രോബാക്സ് രണ്ടെണ്ണം നോക്കുക പിന്നെ ഒരു ബിസിനസ് റിസർച്ചിൽ നമുക്ക് ആ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ഒരു കേസായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയ്ക്കാണ് കേസ് സ്റ്റഡീനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സിലത്തെ മൂന്നാമത്തെ സബ് മെത്തേഡ് ആണ് കേസ് സ്റ്റഡി ഓക്കെ ദെൻ ദി ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് പൈലറ്റ് സ്റ്റഡീസ് അത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഒന്നും ഒരു സ്ഥലത്തും പഠിച്ചിട്ടില്ല പൈലറ്റ് സ്റ്റഡി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റഡിയാണ് പൈലറ്റ് സ്റ്റഡി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ദീസ് ആർ സർവീസ് യൂസിങ് എ ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് റെസ്പോണ്ടൻസ് ആൻഡ് എംപ്ലോയിങ് ലെസ് ആക്യുറേറ്റ് സാമ്പിളിംഗ് ടെക്നിക് അതായത് Uh, we are using a limited number of respondents. നമ്മൾ മെയിൻ സ്റ്റഡി നടത്തുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് നമ്മൾ അതിനു മുമ്പ് നടത്തുന്ന ഒരു ട്രയൽ സ്റ്റഡിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പൈലറ്റ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നമ്മൾ എന്താണ് ഇതിനു മുമ്പ് ഇത് നമ്മൾ എൻഡയർ പോ സാമ്പിളിൽ നമ്മളിപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു ആയിരം പേരിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ആയിരം പേത്തിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയ നൂറ് പേരിൽ നിന്നും മാത്രം നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പൈലറ്റ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റുമോ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ആയിരം പേരിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെയധികം നഷ്ടമുണ്ടാവും അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സാമ്പിളിൻ്റെ ഒരു സെർട്ടൈൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഞാൻ ടെൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്നൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഒരു സെർട്ടൈൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് നമ്പർ ഓഫ് റെസ്പോണ്ടൻസിനെ എടുത്തിട്ട് ആദ്യം അവരിൽ നിന്നും മാത്രം ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഡാറ്റ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച തരത്തിലുള്ള റിസൾട്ടൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റഡിയാണ് പൈലറ്റ് സ്റ്റഡി ദീസ് ആർ സർവീസ് യൂസിങ് എ ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് റെസ്പോണ്ടൻസ് നമ്മൾ കുറച്ച് എല്ലാവരും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാമ്പിളിൽ നിന്ന് എല്ലാവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് റെസ്പോണ്ടൻസ് ആൻഡ് എംപ്ലോയിങ് ലെസ് ആക്യുറേറ്റ് സാമ്പിളിംഗ് ടെക്നിക്സ് നീ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവരിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻ സ്റ്റഡിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വലിയ വലിയ സ്റ്റഡികൾ ടൂൾസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട എന്നാലും അതിൻ്റെ റിലയബിലിറ്റിയും വാലിഡിറ്റിയും ഒക്കെ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏതെങ്കിലും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സാമ്പിൾ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഡാറ്റേനെ അനലൈസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്താണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ തരത്തിൽ സർവേ നടത്തിയാലേ ഈ റിസർച്ചായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റഡിയാണ് പൈലറ്റ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്മോൾ സ്കെയിൽ പ്രിലിമിനറി സ്റ്റഡി കണ്ടക്റ്റഡ് ബിഫോർ ദ മെയിൻസ് റിസർച്ച് ഇൻ ഓർഡർ ടു ചെക്ക് ദ ഫീസിബിലിറ്റി ഓർ ടു ഇമ്പ്രൂവ് ദ ഡിസൈൻ ഓഫ് ദി റിസർച്ച് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞോണം ഇത് നമ്മുടെ മെയിൻ സ്റ്റഡിക്ക് മുമ്പ് നടത്തുന്ന ഒരു പ്രിലിമിനറി സ്റ്റഡിയാണ് ഫോർ വാട്ട്
money and save it. Yeah, right? But it helps to avoid time and money being wasted on an inadequately designed project. Proper right? design the project right? Mun not to ponekal nala then the other mumba then corrections over the theater mun not to povalan. It is undertaken on a smaller sample without formulating hypothesis. We will collect the total sample in a small portion of the sample. That is why we fix the pilot study in the hypothesis. We will fix the pilot study in the pilot study. It enables the researcher to gain some systematic knowledge of the universe and its population under this study. Peri ini dalam nama kita pilot study ni ada tiga yang kita. Nama kita itu kerana kita main research ni ada tanah ni ada program na population na kurus cutum sampel na kurus cutum. Allah nalar idea researcher tu kute. Jangan ada ni mana data kalau tu cegah ni. Ada population le, ada type of respondents ni ada. Ada orang ini kerana daily cerita ni sebab macam tu dah ada. Ini dalam ni ada tiga nama kita kita. It helps the researcher to frame questionnaires on the basis of information gathered through pilot study. That's why we have to draft the questionnaire. We have to draft the questionnaire. We have to draft the questionnaire. We have to draft the pilot study. We have to draft the final questionnaire. We have to collect the questionnaire. We have to collect the questionnaire. We have to collect the questionnaire. We have to draft the main study. We have to draft the questionnaire. We have to draft the questionnaire. We have to draft the questionnaire. Percaya kalau interview cedah tuh, apa awal ada response yang kami mana slide tuh, apa ini dia ini laku question, saya ada ke question, saya ada ke ini dia cedah cah lah, na, kami kawan kawan nalla correct response kita dalam itu dah, na, ini dia laku pilot study nara tiada le researcher ke kita. It can be used to find out the best method of data collection. Aduh boleh, ini interview nara tiada le base sila, kami ke ini data collection method ana, kami le respondents ni itu map title, jelah pak experiment ni nara tiada itu berum, jelah pak question ni nara mana dia, apa kami le pilot Jadi nanti itu itu interview kita cah itu, awal itu interaksi yang berempat, nama kita mana sila kah? Eh itu tool yang use itu adalah, eh itu data collection tool yang use itu adalah, nama kita respondent sendiri mana, nama kita correct respons yang kita letak yang pertama, nama kita mana sila kah? Netto betul. The size and design of the pilot study depends upon the convenience, time and money. Aduh, ni nanti apa ni? Ni nanti ten persen ni jenuh pernah ni. Aduh, orang orang terhadap orang orang researcher ni convenience. So, alat ke available ni le time, money, aduh ke macam ni. Vary cium. Cepat alat kerja thirty persen ni jodoh kum. Cepat alat kerja ni kal kudo jodoh kum. Cepat alat kerja ni kal korang diri kum. Ada depends. Orang orang terima ni search diri kum. Okay. Apa dah nampai alat study introduction ni tu pernah ni dah. Nampai alat main study ke Mumbai ni. Nampai alat undertaken cium ni. Preliminary study ni, mungkin kita pernah na pilot study ni baru ni. Dan ini ni di dalam pilot study ni ada tiada le. Nama ke, ini dok ke di dalam na data collect cie. Yang ni itu baca. Ini dok ke, ini dok ke question sah na. Nama question ni ada draft cie. Yang ni dah. Nama kita research design. Nama kita format cie. Yang ni dah research design. Yang ni dah. Macam orang kau beri tu. Nama kita mai tu mana sila kan main di. Orang researcher all the main research start cie. Yang ni kal mumba undertake cie. Yang ni dah. Orang type of research sah na pilot study ni baru. Okay. Adapun untuk melakukan ladanya, ada advantage sana. Advantage of pilot study. Nama saya ada pelajaran nanti. Apa pilot study itu? Advantage sendiri kita melakukan helps in selection of the respondents. Nama kita ada nano data collect cie na cie ni ada. Awal nama kita select cie ni itu betul. Karena memang itu macam le. Nama kita adil tu ada sample representatives ni. Nama kita ada yang pilot study itu data collect cie ni ada. Apa nama kita awisnya mai terlalu data kita lalum awal ini nanti kita ni ada. Nama kita ada satu sample Nah, dengan yang saya orang populasi ni, mana data collection ni, saya amun, nampak tiada mana. Ya, ada sesama yang nampak wajar je, ni dulu responsa, ah, orang pilot study ni, nampak kita ni lagi, nampak ni macam mana itu beri. Sample respondents ni change je yang terdapat itu beri. Apa nama kita study ni, nampak kawis sama ada information kita ni ada. Oru ayat respondents ni, anu nampak selekti je yang ni, nampak decide je yang ni. Di pilot study valer use pun lah. Nampak kerja pilot study ni nanti kerja ni, ni jangan ni apa baru jangan nur per hiram per ni nur per ni selekti je ni. Apa am nur per ni tu pare ni, ni hiram per ni representative sah. Awer ini nur hiram per ni, entik lama kita characteristics ni nur per ni kena. Apa am nur per ni ni nampak Maka awisnya matlah respon sesuatu kriter ni endengil. Nama kita awa ayam perahu macam mana continue cie. Madai sah mema nama kita awisnya matlah respon sesuatu kriter ni endengil. Nama kita population matlah itu ada berapa population mana nama kita data kalah kita dah itu. 
Second one is helps to expose the inadequacies of the questionnaire. அது போல நம்மட questionnaireல் எந்தல்லம் inadequacies இந்து நம்மல் அர்த்த பரண்ணும் file study நம்க்கு ஒரு questionnaire வேசிட்டின் நடத்தனன் இல்லை நம்மலி செலக்டேர் நூறு பேலின்னும் பலர் இதிலை வேணம்மங்கிலும் direct at interview நடத்திய ஒடு question ஜோதுச்சுட்டோக்க நம்க்கு data collect செய்யா என்னட்ட Helps to know the non-response rate, reason for it, desirable time for interview, etc. அது பராட்டுக்கு என்தான நம்மலக்கு non-response rate எத்திரையாயிருக்கும் non-response rate என்ன செல்லந்தான செல்ல கொஸ்சின் செல்லும் செல்லால் கரை answer செய்யில்லே கானம் ஆரி இதில்ல கொஸ்சின் சாயிருக்கும் செல்லப்பு நம்மல செட்டேதுட்டும் டவா அப்போம் ஆர் இதிலே நம்கு non-response rate எத்திரையான எத்திர பேரானம் response குட்டாண்டின்னது என்தான அவரு response தராத்தேன் main reason என்னு பரினது அது போல் ஒரு ஆலிந்தின் data collect செய்யானையிட்டு இன்றவி மெத்தியடானங்கள் ஆ மெத்தியடு பிரக்காரம் data collect செய்யானையிட்டு எத்திர டைம் அடுக்கும் ஆ காரிங்கள் ஒக்கு நம்கு முன்கூட்டி Healthy <laughs> Then provides an opportunity to learn the local culture and build self-confidence. That's why we have to collect the data to get to the respondents. Culture, our culture is done. That's why we have to create this research and self-confidence. We have to use it. Because we have to do a training. That's why we have to do it. அது நமுக்கு develop செய்யானேட்டு self-confidence develop செய்யானேட்டு நமுக்கு பல்லிரதியம் useful ஆனும் learn a variety of tactics and code of conduct which may which they would love follow to get the rapport of the respondents அது போல respondents at a rapport rapport நான் செல்லும் ஒரு நல்லுரு positive relationship தாய்து நம்மலும் இப்போ ஏதுர் அல்லார்த்துதும் data collect செய்யான் போனைக்காலும் மும்ப அல்லார்த்துதும் நல்லுரு relationship maintain செய்தாயல் நல்ல sincere ஆயிட்ட அக்குச்சினில் கலக்டிது தெரும் அல்லங்கள் எந்தான்டவும் ஆலுக்கு நம்மலும் அப்பாம் provides a trial rehearsal to test the work of the researcher. அது பொல்லும் trial rehearsal போலையானதா, இது main study கி மும்பு நடத்துந்தா, ஒரு rehearsal study ஆனு, இது அந்து பரிந்தா, அப்பா, நமுக்க, இ rehearsal நடத்தும் போ, நமுக்க, இ researcher முன்னோட்டு கொண்டு போம்ப, எந்தல்லாம் problems ஆனு, face செய்யா, அப்பா, முன்குட்டியர்யானாயிட்ட, பட்டு. Helps to identify the tools and equipments needed for the study. அது போல, நம்மல் இது data collect்டு செய்தாட்டு, எந்தல்லாம் tools ஆனு, data collection tool ஆயிக்கோட்டே, analysis tool ஆயிக்கோட்டே, எதல்லாம் tools உம் equipments உம் ஆனு, நம்க்கு research உம் உன்னுட்டு கொண்டு புவனாயிட்டு, ஆவிஷம் இண்டாவு நம்க்கு வன்சிலாக்கானட்டு பெட்டும். Then helps to estimate the time and cost of completing the work successfully. அப்பது போல நமுக்கு நேர்த்து நம்னு பரண்ணு, ஒரு interview கம்பிலிட்டி செய்யானட்டு எத்திர டைமு வேணம்னு நமுக்கு அரியம். போருடுத்திருக்கும் இத்திர டைமு வைச்சிட்டு, நம்ல மொத்தம் எல்லா responsenல் இதுந்து responsenல் கலைக்டு செய்து கழியானேட்டு, எத்திர சாமையடுக்கும். அல்லும் எத்திர கோஸ்டன்டாக்கும் இண்டாவும் நான்னுடைய 
ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരാൾ ഇത്ര പേരെ കവർ ചെയ്യണമെന്നൊരു റേഷ്യോ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഈ പയൽ സ്റ്റഡി വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് പയൽ സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റഡിയാണ് പ്രൈലറ്റ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മെയിൻ സ്റ്റഡി നടത്തുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ധാരണ കിട്ടാനും നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിസർച്ച് ഡിസൈനിങ് ഡിസൈനിൻ്റെ ഡിഫോൾട്ടുകളൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യാനും വേണ്ടി നമ്മൾ നടത്തുന്ന മെയിൻസ് പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഒരു സ്മോൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മെത്തേഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പയൽ സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മെയിൻ പ്രോജക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു ചെറിയ ഐഡിയ കിട്ടാനായിട്ട് ഈ മെത്തേഡ് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ മെത്തേഡിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി മെത്തേഡായ അഞ്ചാമത്തെ മെത്തേഡാണ് ലാസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പ് അതെന്താ നമുക്ക് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ഫീൽ ഫോർ ഫ്ലോയിങ് ഇൻ്റർവ്യൂ വിത്ത് എ സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ഫീൽ ഫ്ലോയിങ് ഇൻ്റർവ്യൂ വിത്ത് എ സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു ചെറിയ ഒരു ചെറിയ സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളോട് കൂടിയിട്ട് അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ട് അവരുടെ റെസ്പോൺസ് ഫീലിങ്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഒരു തരത്തിലൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻ്റർവ്യൂ കണ്ടക്റ്റഡ് ബൈ എ ട്രെയിൻഡ് മോഡറേറ്റ് മോഡറേറ്റർ ഇൻ എ അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ആൻഡ് നാച്ചുറൽ മാനർ വിത്ത് എ സ്മോൾ നമ്പർ ഓഫ് റെസ്പോണ്ടൻസ് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരാൾക്ക് കൂടിപ്പോയിട്ട് ഈ രീതിയിലുള്ള ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റഡി ഒന്നും നടത്താനായിട്ട് പറ്റില്ല അതിനൊരു ട്രെയിൻഡ് മോഡറേറ്റർ വേണം ആ മോഡറേറ്റർ അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ട് ഒരു നാച്ചുറൽ മാനറിൽ ചിലപ്പോൾ ആ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഗ്രൂപ്പ് ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പ് അടക്കം അറിയില്ല ഇതൊരു ഡാറ്റ കളക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണെന്ന് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ആണെന്ന് അവരടക്കം ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലായി അതിനാണ് ട്രെയിൻഡ് മോഡറേറ്റർ ആണെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഒരു പത്ത് പേരെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവരിൽ നിന്നും അവരുടെ റെസ്പോൺസ് കളക്ട് ചെയ്യാണ് ചിലപ്പോൾ ആ പത്ത് പേർക്കും അറിയില്ല ഞങ്ങളൊരു സർവേയുടെ ഭാഗമായ ആൾക്കാരാണെന്ന് പോലും അറിയില്ല അപ്പോൾ ഒരു ട്രെയിൻഡ് മോഡറേറ്റർ ആണ് ഇത് നടത്തേണ്ടത് നാച്ചുറലായിട്ട് വലിയ ഫോർമാലിറ്റികളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ട് നടത്തുന്ന നടത്തേണ്ട ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റഡിയാണിത് ഇന്ന ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പ് എ സ്മോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആർ ബോ ടുഗദർ ടു സ്റ്റഡി ആൻഡ് ടോക്ക് അബൌട്ട് സം ടോപ്പിക്സ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ റാൻഡംലി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവരോട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനോ അതിൻ്റെ അഭിപ്രായമോ അതൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാണ് എ സ്മോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആർ ബ്രോ ടു ടുഗദർ ടു സ്റ്റഡി ആൻഡ് ടോക്ക് അബൌട്ട് സം ടോപ്പിക് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് The discussion is coordinated and lead by a moderator. വെറുതെ അവർ പത്ത് പേര് കൂടുന്നത് സംസാരിക്കുകയല്ല അത് മോഡറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരാളും വേണം ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പ് യൂഷ്വലി ഇൻവോൾവ്സ് ഫ്രം സെവൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഓർ എയ്റ്റ് ടു ട്വൽവ് പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് ഇൻവൈറ്റഡ് ഇൻ ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ എ സെഷൻ ലാസ്റ്റിംഗ് ഫ്രം വൺ ടു ത്രീ അവേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡെലിവറേറ്റിൽ ഒരു ഏഴ് ടു പതിനഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് ടു പന്ത്രണ്ട് പേര് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവരോട് പറയാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ്റർവ്യൂ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം അതൊരു റേഞ്ചിങ് ഫ്രം വൺ ടു ത്രീ അവേഴ്സിൽ അത് മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചിട്ട് അതായത് ഒരു സർവേയുടെ ഭാഗമാണ് അവർക്ക് അറിയേണ്ടാവില്ല പിന്നെ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒപ്പീനിയൻ കള ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പ് സർവേ ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്താം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കഷൻ നടത്താം എന്ന് പറഞ്ഞ് മുൻകൂട്ടി അവരെ അറിയിച്ചിരിക്കണം ദ സെഷൻ ഈസ് റൺ ബൈ എ ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ഹു ഫോളോസ് ദ സ്ക്രിപ്റ്റ് കോൾ ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പ് ഗൈഡ് അപ്പോൾ ഇതിനൊരു മോഡറേറ്റർ ട്രെയിൻഡ് മോഡറേറ്റർ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു ആൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്യണം ഒരു ഫോ എന്താ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ നോക്കാനായിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ അത് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്യണം അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പ് ഗൈഡ് The script is defined around a well-defined set of issues. It involves
ഐഡിയോ തീമോ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് അഞ്ചാമത്തെ മെത്തേഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പ് ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് റാൻഡമിൽ ഒരു സ്മോൾ നമ്പർ ഓഫ് സെവൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ റേഞ്ചിൽ വരുന്ന സ്മോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഡിസ്കഷൻ ഇടാണ് അത് മോഡറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ട്രെയിൻഡ് മോഡറേറ്റർ ആണ് ആൾ എന്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പ് ഗൈഡ് ദ സ്ക്രിപ്റ്റ് വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് ദ ഇഷ്യൂസ് ടു ബി ഡിസ്കസ് ഇൻ ദ മീറ്റിംഗ് ആ മീറ്റിംഗിൽ എന്തെല്ലാം ഇഷ്യൂസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പ് ഗൈഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ രീതിയിലുള്ള ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു